Hello students. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhi Nagar. Welcome back to the class. Last class, we have seen this in chapter 1 ka topic, which we have studied types of matter, which we have studied solid, liquid, gas. Ke bare mein humne study kiya. Okay? और आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किया उसके बारे में और जैसा कि मैंने कहा था कि डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा टेबल क्रिएट किया है जैसा मैं चाहता था वैसा ही क्रिएट किया है आप लोगों ने वेरी गुड लेकिन आज भी मैंने कहा था कि मैं आज के लेक्चर में आपसे एक बार वो टेबल डिस्कस करूंगा तो आप सबसे पहले तो हम जाके अभी वो एक टेबल डिस्कस करते हैं ओके सो फटाफट आप लोग ने जो टेबल बनाया है उसको भी खोल लीजिए मैं अपने टेबल को डिस्कस करता हूँ तो चले देखते हैं हमारा टेबल ओके स्टूडेंट जैसा मैंने कहा था कि हम देखेंगे डिफरेंसेस को एक बार कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छा डिफरेंसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारा स्टूडेंट डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं एंड दैट्स गुड बहुत अच्छा है उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है बट अभी हम जो देखने वाले हैं हम डिफरेंसेस के बारे में आ, किस तरह से मैंने आपको जो बताया था किस तरह से डिफरेंस होते हैं तो मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है ऑलमोस्ट अराउंड नाइन प्रॉपर्टीज की मास शेप वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ओके okay, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी फ्लूडिटी रिजिडिटी डिफ्यूजन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ये इंटर इंटर पार्टिकल फोर्स जिसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं या इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं ओके okay, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ओके okay, तो ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया कि मास जो होता है क्या होता है सॉलिड का भी डेफिनेट होता है इसका भी डेफिनेट मतलब फिक्स होता है वो मास होता है शेप है डेफिनेट रहता है बट इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर ओके इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर और इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप ओके तो इस तरह से जो टेबल है मैंने टेबलेट किया आप टेबल देख सकते हैं ओके okay? ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा बट मैं ये क्यों टेबल दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकूँ सो so, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं सपोज इफ देर इज अ क्वेश्चन आस्ट दैट वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप तो वट यू विल बी डूइंग वट विल बी योर आंसर यू विल बी सेंग दैट As the intermolecular force of attraction of solid is very high, okay. As the intermolecular force of attraction is very high, that's why the shape of solid is fixed. ठीक है? ये एक दूसरे के reason है. फिर कोई बोलता है कि fluidity. Fluidity मतलब solid में. Why solids are not fluid? Flow क्यों नहीं कर सकते? Fluidity मतलब they don't show fluidity मतलब Why they are solid? अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपको एग्जाम में पूछता है तो वट यू विल डू यू से दैट यहाँ भी सेम चीज एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे कैन नॉट फ्लो अंडरस्टूड तो क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन मल्टीपल वेज ओके यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू एंसर सो एक दूसरे के ऊपर फिर ये भी पूछ सकते हैं कि वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल चलो आप खुद सोच के देखो वाई वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज द इसका रीजन क्या दोगे Because there is space, okay? They have they have space between the particles. Because the gases have space between the particles, so we can compress it easily, okay? So her, देखो सारी property एक दूसरे को क्या करती हैं? Support करती हैं. Clear? तो मैं यही बताना चाहता था आपको कि table की help से आप बहुत सारे सिर्फ table आपको पता है तो आप multiple answers का question का answer दे सकते हैं. ठीक है तो एक दूसरे के रीजंस की वजह से है ओके तो माइंड में ऐसे हम जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो इसके मल्टीपल क्वेश्चंस हम और अलग अलग तरीके से देखेंगे आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाहता हूं अब जब हमारे हमने देख लिया हमारा टेबल आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और मैंने क्यों बोला था टेबल बनाने के लिए आपको पता चल गया होगा ओके okay? तो इस तरह से टेबल का एप्लीकेशन यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर दे और आपको आपको फायदा क्या होगा आपको लर्न करने में बहुत हेल्प करेगा टेबल ओके सो आप लोगों ने टेबल बना के बहुत अच्छा किया अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर लाइक मैटर्स कैसे क्या अपना स्टेट कन्वर्स कर सकते हैं लाइक like सॉलिड से लिक्विड हो सकता है लिक्विड से गैस बन सकता है क्या ऐसा हो सकता है तो होगा तो कैसे होगा क्या चीजें होंगी किस तरह से ये अपना स्टेट चेंज करते हैं तो हम अभी देखेंगे ओके okay? तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस किस तरह से बनते हैं ओके okay? और एक और मेथड है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनते हैं तो उन चीजों को हम कहते क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे लाइक like, सॉलिड से लिक्विड आपको जाना है ओके okay? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हीटिंग करना होता है हमको पता है लिक्विड से गैस करेंगे तो और हीटिंग करेंगे और अगर इसका उल्टा करें इसका उल्टा करते हैं कि गैस है गैस को बनाना है लिक्विड तो क्या कर दो ठंडा कर दो ठीक है कंडेंसेशन आपने इसी देखा होगा इसी में पीछे पानी क्यों निकलता है वो कंडेंसेशन की वजह से 
ओके फिर और ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा तो देखा आपने सॉलिड से जब गैस जा रहे थे तो हीटिंग किया और लिक्विड से जब हम आए किस में सॉलिड में तो हमने क्या किया फ्रीजिंग किया ओके तो चलिए हम देखते हैं एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में किस तरह से हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट करने वाले हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया आज हम जो टॉपिक देखेंगे दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन चेंज इन कैन मैटर चेंज स्टेट स्टेट ओके ओके कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट ओके हम वो देखने वाले हैं सो so, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है मतलब सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस क्या वो चेंजेस हो सकता है और हो सकता है तो कैसे होगा हम वो देखते हैं आज ठीक है आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे किस तरह चेंज होता है सो so, प्लीज जो भी नोट्स हैं नोट्स प्रिपेयर करना है और नोट्स के साथ साथ आपको समझना है ओके सो कन्वर्जन इन स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं uh, तो उसमें हमारे पास जो भी टॉपिक्स आएंगे हम उसको देखते हैं अभी चलिए लेट सी द चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर सो आप देख सकते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास जो चीज़ें हैं कि हमको ये फ्लो चार्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस जाना है गैस से सॉलिड गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड आना है तो ये किस तरह से होगा हम उसको देखते हैं सो फॉर एग्जांपल ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं अपने सामने उस डायग्राम में क्या है कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम रेड मार्क जो रेड रेड से मार्क किया हुआ है इस रेड से जो मार्क किया हुआ है वो दैट इज़ फॉर सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस ओके फिर उसके बाद आप आप देख सकते हैं कि जब हमको यहाँ पे जब भी हम हमें यहाँ पे टर्न करना है किस में गैस से लिक्विड लिक्विड से गैस से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड ओके या फिर सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस ओके तो क्या क्या हम उस टर्मोलॉजी को कहते हैं तो पहले वो देखते हैं तो जैसे हम सॉलिड से गैस जाते हैं हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हीटिंग कर रहे हैं और जैसे ही हम गैस से सॉलिड में आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कूलिंग कर रहे हैं ओके तो अलग अलग नाम दिया प्रोसेस का पहला गैस टू जो सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो आप क्या कहते हैं मेल्टिंग हीटिंग करेंगे मेल्ट होगा फिर लिक्विड से गैस जाएंगे तो आप क्या करेंगे इवापोरेशन ठीक है इवापोरेशन बॉयलिंग जो भी कहें आप उसको फिर अगर गैस से आप लिक्विड आएंगे तो क्या कहेंगे कंडेंसेशन एंड लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो क्या होगा फ्रीजिंग uh, ठीक है मतलब देखो क्या हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है और हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है क्लियर आप सबको पता है कंडेंसेशन क्या होता है जब कोई भी गर्म चीज़ को आप आप ठंडा होने छोड़ दे तो कंडेंसेशन होने लगता है ओके और और ठंडा करेंगे फ्रीज करेंगे तो बर्फ सॉलिड बन जाएगा ओके क्लियर सो ये ये है और नीचे आप देख सकते हैं डेफिनेशन ओके यू कैन सी द डेफिनेशन द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ऑकर ड्यू टू हीटिंग और कोलिंग ओके सो ये आपके नोट्स बनाने में काम आएगा ओके आगे देखते हैं सो एज वी विल सी फर्दर अबाउट द चेंज इन स्टेट यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हेल्प लेके समझेंगे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ओके एज वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉट हैपन्स जो ये मॉलिक्यूल्स है देखो फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं दिस मॉलिक्यूल दिस स्टार्ट मूविंग फास्टर फिर से एक बार देखते हैं चलिए जैसे हमने टेम्परेचर हीट करना शुरू किया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए ये मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी घूमना शुरू कर देते हैं तो ये जल्दी जल्दी घूमना शुरू करते हैं तो क्या होता है उसका स्टेट में चेंज होने लगता है ओके सो नीचे आप डेफिनेशन देख सकते हो सब्सटेंस हीटेड इट्स मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड द इंटर मॉलिकुलर स्पेस इंक्रीजेस तो इसलिए क्या होता है कोई भी सॉलिड है तो पहले क्लोज टाइटली पैक्ट होंगे बट हीट की वजह से क्या करेंगे दूर दूर भागेंगे ओके सो आप हीटिंग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग वी कॉल दिस प्रोसेस एज फ्यूजन और मेल्टिंग ओके तो फ्यूजन और मेल्टिंग क्या है इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं ओके लेट सी द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग क्लियर सो so, उसका डेफिनेशन हम देखने देखते हैं तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है फ्यूजन इज बेसिकली कैन बी टर्म्ड एज मेल्टिंग आल्सो ओके फ्यूजन कैन बी टर्म्ड एज मेल्टिंग आल्सो हियर सो क्या होगा कि जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो आप डेफिनेशन देखिए यहाँ पे नीचे फ्यूजन और मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ड्यू टू द एब्जॉर्बन ऑफ हीट तो ये फ्यूजन हो या मेल्टिंग का फ्यूजन मतलब क्या होता है टूटना किसी भी चीज़ के टूटने को हम क्या कहते हैं फ्यूजन व्हेन एनीथिंग विल ब्रेक ओके देन वी विल कॉल एट फ्यूजन तो यहाँ टूट ही रहा है क्यों सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या थे क्लोजली पैक्ड है ओके सो ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल जब टूटेंगे और किस में बन जाएंगे एक ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें गैप ज़्यादा होगा तो क्या बन होगा उसको हम क्या कहेंगे ब्रेक डाउन क्लियर सो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर तो इसका डेफिनेशन क्या है फ्यूजन और मेल्टिंग 
is a process in which a solid changes to liquid state at a constant temperature due to the absorption of heat. Okay, so आगे देखते हैं. So इस तरह से हमारा जो है कोई भी solid breakdown होता है. तो the fixed temperature is called melting point. जिस पे एक temperature, okay, जिस पे कोई भी solid melt करना शुरू करता है, उसको हम क्या कहते हैं? Melting point. आप नीचे देख सकते हो. Wax melts at 63 degree Celsius. Ice solid melts into water at zero degree Celsius. On application of heating and pressure, the internal energy of a substance increases, resulting to rise in temperature. मतलब आप किसी भी चीज़ को heat करते हैं तो उसके अंदर की energy क्या हो जाती है? इतनी increase कर जाती है कि वो particle बहुत गर्म हो जाता है. Okay, जब भी आप pressure देते हैं. Okay, clear? तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. As the temperature reaches the melting point, कोई भी temperature, किसी भी object का temperature जो है, melting point पर reach कर जाएगा, तो क्या होगा? The molecules of solid gains enough strength. मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप इसको बॉन्ड को तोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये बॉक्स है इस ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं ओके मैं इसको हीट करना शुरू करता हूं अब हीट करते हैं क्या होगा कि इसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि पार्टिकल वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देंगे जो अंदर का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा टूट जाएगा ओके क्लियर सो इसको इस तरह से होता है ओके देन नेक्स्ट इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ना वाटर टू आइस ओके वाटर को सॉलिड पर जब लिक्विड सब सॉलिड देखते हैं तो लिक्विड से सॉलिड के लिए क्या करेंगे कूलिंग करेंगे ओके क्लियर तब कूलिंग का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो भी देख लेते हैं तो कूलिंग कूलिंग में क्या होगा लाइक फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं सो so, यहाँ पे आप अगर डेफिनेशन देखें तो कूलिंग कर रहे हैं मतलब वाटर से आइस में जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रीजिंग तो फ्रीजिंग क्या होता है फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू स्मॉल स्टेट सॉलिड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर बाय रिलीजिंग हीट अंदर का अपना हीट लूज कर देता है और क्या करता है वो किस में होता है लिक्विड से सॉलिड हो जाता है बाय कूलिंग देन इट वी कॉल इट एज फ्रीजिंग ओके क्लियर तो इससे हमारा आइस जो बनता है इस तरह से बनता है ठीक है अंडरस्टूड तो इस तरह से हमारा जो ये है ये टर्म यहाँ यहाँ पे होता है तो फिक्स टेम्परेचर एट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर इस पर सॉल्ट बनता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज द सेम ये चीज़ मैं आपको समझाऊँ किस तरह से देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो आइस है अभी आइस में आइस को फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है लाइक फ्रीजिंग पॉइंट हम बोलते हैं एफ एंड मेल्टिंग पॉइंट है एम बोला हमने तो वॉट इज दिस पॉइंट्स ओके डेफिनेशन क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट का द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इट्स स्टेट चेंज नहीं कर चुका है वो क्या करता है चेंज करना स्टार्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इट्स स्टेट टू सॉलिड इट इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो बर्फ नहीं बन चुका है बट बर्फ बनना जमना शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट तो अब कैसे जो मैं कह रहा हूं कि दोनों सेम है तो कैसे होगा मान के चलो ये मेरा आइस है ठीक है अब आइस जो है जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है फ्रीज करना शुरू होता है सेम जीरो डिग्री सेल्सियस पे से थोड़ा सा भी कम होगा तो क्या करेगा मेल्ट करना शुरू होगा ठीक है ध्यान से समझो अगर जीरो डिग्री सेल्सियस पे है तो आइस क्या करना शुरू करता है फ्रीजिंग शुरू करता है अब जीरो डिग्री से थोड़ा भी कम होगा तो आइस क्या शुरू कर देगा मेल्टिंग शुरू कर देगा तो क्या हुआ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया दोनों सेम अंडरस्टूड सो फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर लिक्विड इन टू सॉलिड एट जीरो डिग्री सेल्सियस और जीरो से थोड़ा सा कम होते ही वो क्या हो जाएगा फिर से बर्फ से किस में बनना चालू हो जाएगा लिक्विड में दैट्स वाई द फ्रीजिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट आर सेम अंडरस्टूड ओके सो आई होप समझ में आएगा फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बीच में जो सिमिलैरिटी है ये सेम तो सॉलिड स्टेट लोअर टेम्परेचर ओके व्हेन टेम्परेचर इज लोअर द मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर ग्रेजुअली द सॉलिडिफाई क्यों लिक्विड से सॉलिड होते हैं क्योंकि क्या होता है फिर से एक बार देखते हैं चलो तो जब हम क्या करेंगे जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो धीरे धीरे पार्टिकल्स क्या होंगे पास आना शुरू होंगे एक दूसरे के पास आएंगे और क्या बन जाएगा सॉलिड क्लियर ना आप देखते हैं वेपराइजेशन और बॉयलिंग अब वेपराइजेशन या बॉइलिंग दोनों एक ही चीज़ है क्या होता है वेपराइजेशन बॉइलिंग हम वो देखते हैं वेपराइजेशन मतलब क्या होता है वेपराइजेशन और बॉइलिंग इज अ प्रोसेस 
in which a liquid changes into vapors a liquid changes into vapor state at a constant temperature by the absorption of heat ya fir bahut simple language mein agar aapko definition likhna ho theek hai to usme kaise likhenge boiling point or boiling what is the boiling the boiling is the process in which a sol a, a liquid starts converting into vapors or steam is known as a boiling or vaporization okay and it takes place at a temperature that is known as boiling point a constant temperature that is known as boiling point okay clear boiling point of water kya hota hai 100 degree celsius ab koi bole what is boiling point it is the temperature definition bata raha hu it is the temperature boiling point ka definition kya hoga the temperature at which any liquid starts converting into vapors or gas vapor or gas mein convert ho nahi chuka hai इट स्टार्ट तो उसको हम क्या कहते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट क्लियर अंडरस्टूड आई होप द बॉइलिंग पॉइंट इज क्लियर टू यू पीपल ओके द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इन टू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ओके आप नीचे देखते तो फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन ओके एग्जाम्पल वेपराइजेशन ऑफ वॉटर लिक्विड इन टू स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हमको पता है पानी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाता है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ओके क्लियर सो दिस इज नोन एज वेपराइजेशन इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे ठीक है टेम्परेचर रिमेन्स अंटिल द लिक्विड इज बॉइल्ड अवे 100 डिग्री सेल्सियस पे दिखेगा ओके okay? अब वेपराइजेशन uh, का उल्टा कंडेंसेशन, ओके okay? तो कंडेंसेशन क्या होता है वो देखते हैं कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेपर चेंजेस इन जो लिक्विड स्टेट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय रिलीजिंग हीट अब वहां पे क्या हो रहा था गेन कर रहा था एक यहाँ पे रिलीज करेगा फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा होगा कि ये कोल्ड वाटर का बा वो होता है ग्लास है तो अंदर का टेम्परेचर ठंडा है आसपास जो एयर घूम रही है उसमें क्या है एनर्जी है हीट है तो जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगी ग्लास के वो एनर्जी क्या कर देगी लूज कर देगी तो एयर के पार्टिकल जैसे एनर्जी जैसे अब देखो हमने क्या देखा था कि गैस के पार्टिकल्स हैं तो दूर दूर है अब जैसे ही अपना एनर्जी रिलीज करेंगे ठंडे होंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो पास में आएंगे या पार्टिकल पास में आ गए मान के चलो पार्टिकल पास में आ गए तो ये दूर वाले पार्टिकल पास में आ गए तो क्या हुआ इस ये गैस से किस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में क्यों लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं पास पास तो इसीलिए जैसे ही जो गर्म हवा होती है आपकी किसी ठंडे ग्लास को छूती है तो क्या होता है आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं उसके बाहर क्यों क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो अपना एनर्जी लूज कर देती है और एनर्जी लूज करने से पार्टिकल पास में आ जाते हैं एंड पास आके वो क्या बन जाते हैं सॉलिड से लिक्विड ओके सेम आपने देखा होगा जब हम खाने को कोई गर्म खाने के वो प्लेट रखते हैं और वो ठंडा होता है तो गैस के पार्टिकल्स में से क्या होता है वो वॉटर ड्रॉपलेट जो है गैस से किस में बन जाते हैं लिक्विड में क्लियर सो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि डेफिनेशन आपके सामने कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच पेपर चेंजेस इन टू लिक्विड स्टेट ओके वेन दे कूल डाउन क्लियर तो चलो आगे देखते हैं कि आगे का टॉपिक जो है हमारा कि कंडेंसेशन को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ओके कंडेंसेशन पॉइंट इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट मतलब एक पॉइंट ठीक है अब ये भी चीज वो ऐसी ही है कि वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों क्या है सेम चीज है सेम पॉइंट पे होता है ठीक है कैसे वेपराइजेशन मतलब फिर से हम देखते हैं वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक बाउल में अगर ये लिक्विड है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ लिक्विड टू गैस ओके अब वही लिक्विड जब ठंडा होना शुरू होगी ठंडा होना मतलब 100 डिग्री से जैसे ही कम होगी वो गैस से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड पे तो दोनों का पॉइंट तो सेम हुआ ना हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे एक हॉट लिक्विड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो क्या होगा फिर से लिक्विड गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वेपराइजेशन में क्या होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम और वेपर्स ओके क्लियर सो इसलिए वेपराइजेशन पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट दोनों क्या होंगे सेम जैसे वहाँ पे मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम थे यहाँ पर भी ये चीज़ें दोनों क्या रहेंगी सेम रहेंगी ओके okay. अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको ये डिफ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है ठीक है इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन या बॉइलिंग ठीक है बॉइलिंग 
दोनों बहुत डिफरेंट चीज है लोगों को लगता है इवापोरेशन और बॉइलिंग क्या डेफिनेशन देखो मैं थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इनके दोनों का डेफिनेशन लिख लेना इवापोरेशन क्या होता है ध्यान से सुनो अब प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इन टू वेपर्स प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इन टू वेपर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन ओके एंड इट इज अ नेचुरल फिनोमिना लाइक समुंदर में सी में होता है ना क्या होता है लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका लिक्विड द लिक्विड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इन टू वेपर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट कोई सौ डिग्री टेम्परेचर थोड़े होते हैं उससे पीछे ही हो जाता है और वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या होता है अब द प्रोसेस इन विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इन टू वेपर्स द कन्वर्ट्स इन टू वेपर्स ओके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ओके तो क्या होता है इवापोरेशन क्या करता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और बॉइलिंग क्या होता है एट एट बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो ये इवापोरेशन और वेपराइजेशन या बॉइलिंग में डिफरेंस है ओके इवापोरेशन टेक्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन और इवापोरेशन बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट ओके क्लियर देन जो हमारा वेपराइजेशन पॉइंट एंड कंडीशन पॉइंट क्या होता है सेम अब देखेंगे कंडेंसेशन के बारे में तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में ओके गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ओके अब एक और प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन सो डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस और अ गैस डायरेक्टली टर्न्स इन सॉलिड जनरली क्या होता है सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस ओके बट यहाँ पे क्या होता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बीच का प्रोसेस क्या होता है स्केप ओके सब्लिमेशन आप डेफिनेशन देख सकते हो नीचे सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इन टू गैशियस स्टेट ओके तो इसको हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन राइट यू कैन सी नेपथलिन एंड कैंपर आप हरक दो हवा में डायरेक्टली गायब हो जाएंगे ठीक है तो क्या हुआ क्यों होता है ऐसा क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं गैस ओके okay? इसमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगती है लेकिन इसमें बीच का इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं आता लिक्विड वाला इसमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन सकते हैं जिसको अब गैस से सॉलिड को हम डिपोजिशन कहते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन ओके okay? उसके नीचे आपने डेफिनेशन अभी देखा होगा ओके कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ड्राई आइस क्लियर सो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो हमने अभी जितने भी डिफरेंसेस देखे उनका पूरा समझाया गया है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में कि क्या हो रहा है सॉलिड से हम गैस पे जा रहे हैं तो इसको सब्लिमेशन ओके एंड गैस से सॉलिड डायरेक्ट आता है तो क्या कहते हैं उसको डिपोजिशन ओके एनर्जी सिस्टम किस तरह से इधर इस इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो आप एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहे हैं लूज कर रहे हैं नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में ओके सो सॉलिड से लिक्विड जाना हो तो क्या कहते हैं उसे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन ओके एंड लिक्विड से गैस जाते हैं उसको हम वेपराइजेशन बॉयलिंग एवापोरेशन कुछ भी कह सकते हैं अब गैस से लिक्विड आओगे तो क्या कहोगे उसे कंडेंसेशन एंड लिक्विड से सॉलिड आओगे तो उसे क्या कहोगे फ्रीजिंग तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाना है क्लियर अंडरस्टूड सो इस तरह से आपको बनाना सो एक बार फिर से देख लेते हैं ये हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स हैं ये किस तरह से मोशन कर रहे हैं ठीक है तो सॉलिड से आप गैस में जाते हैं तो क्या होता है आप करेंगे हीटिंग एंड गैस से सॉलिड जाते हैं तो क्या करेंगे कूलिंग फाइन तो इस तरह से हम वर्क करते हैं इफेक्ट ऑफ अभी आप लोगों ने जो देखा वो आपको पता चल गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वेपराइजेशन क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बॉलिंग पॉइंट क्या होता है इन सब के डेफिनेशन प्लीज प्रिपेयर द नोट अबाउट इट अब जो देखेंगे हम लोग वो देखते हैं कि इन पे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है प्रेशर का क्या पड़ता है टेम्परेचर तो हमने लगभग देखा बट प्रेशर पे क्या होता है फॉर एग्जाम्पल कभी आपने सोचा है कि जैसे ही हम जो गैस भरते हैं अपने परफ्यूम की बोतल में तो क्या वो बाहर निकलता है गैस अंदर अब हिला के देखो तो अंदर क्या होता है लिक्विड होता है तो कभी सोचा है कैसे होता है तो जैसे ही हम हवा को भरते हैं हाई प्रेशर से उस सिलेंडर के अंदर तो किस में कन्वर्ट हो जाता है गैस में लाइक like एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो चलिए हम प्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है 
तो आप जैसे ही आप किसी भी लिक्विड या किसी मटेरियल को हीट करने लगते हैं तो क्या होता है उसके पार्टिकल जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो क्या कर देंगे एनर्जी गेन करेंगे एंड एज दे विल गेन एनर्जी दे विल स्टार्ट वट दे विल स्टार्ट दे विल बी स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग तो ये मॉलिक्यूल के डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे वी विल ट्राई टू शो यू दैट इज डायग्राम को देख के देखिए क्या हो रहा है दैट टेम्परेचर बढ़ रहे थे कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं इस तरह से मूव करना शुरू कर दे रहे हैं दे आर स्टार्टिंग मूविंग लाइक ओके सो ऐसे मूव करते करते इतने टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो इतना ज्यादा मूव करने लगते हैं कि एक दूसरे से क्या दूर भागने लगते हैं क्लियर सो इस ये ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ ओके अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है ओके राइट इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लाइक like प्रेशर का जो फैक्टर है वो क्या होता है चेंज इन स्टेट में सो so सॉलिड में जो है बहुत कम होता है लिक्विड में थोड़ा होता है और गैस में क्यों कंप्रेसिबल ओके अब गैस पे गैसेस कंप्रेसिबल है तो आप कंप्रेस करेंगे देखो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो आप गैस को कंप्रेस करके क्या बना सकते हो लिक्विड लाइक like आपके परफ्यूम बोटल्स में होते हैं तो दैट इज द एग्जांपल फॉर इफेक्ट ऑफ प्रेशर फिर जैसे ही बेसिस को आप रिलीज करते हो तो वापस आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है गैस में ओके सो यू कैन बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉट यू कैन डू यू कैन टर्न द गैस बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर यू कैन टर्न द गैस इन लिक्विड एंड बाई रिलीजिंग द प्रेशर यू कैन टर्न द लिक्विड इन अगेन गैस ओके क्लियर चेंज ऑफ प्रेशर ऑल्सो कॉज इज वॉट चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो ओके आपका जैसे हम बोलते हैं सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होता है हम हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस करते हैं और सिलेंडर के अंदर भर देते हैं ओके okay? तो वो एल पी जी कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो वो क्या करते हैं गैस को जब भरते हैं ठीक है तो वो क्या बन जाता है डायरेक्टली लिक्विड और जैसे ही हम नोजल खोलते हो प्रेशर रिलीज करते हो तो वो लिक्विड किसके फॉर्म में बाहर आता है गैस ओके ड्राई आइस भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सीओ टू को आप प्रेशर में प्रेशर से आप फ्रीज करो देखो यहाँ पे लिक्विफाई कर रहे हैं ओके ये, ये डायग्राम में लिक्विफिकेशन मेथड दिखा है तो आप जब क्या करेंगे कि ड्राई आइस को सीओ टू मतलब ड्राई आइस में क्या होता है सीओ टू सीओ टू को आप हाई प्रेशर पर फ्रीज करते हैं तो डायरेक्ट इसमें बन जाता है सॉलिड में ओके क्लियर फाइन सो ये हमारा जो है हमारा जो है चेंज इन स्टेट ऑफ का टॉपिक था ओके तो ये आप यहाँ से इस इस जो स्लाइड है इससे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं चेंज इन स्टेट चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड ओके इनटू लिक्विड चेंजेस इन लिक्विड व्हेन लिक्विड इज हीटेड इनटू गैस ओके इस तरह से आपको ये नोट्स आप स्लाइड के फॉर्म में बना सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया मेल्टिंग फ्यूजन क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है लेटर हीट ऑफ फ्यूजन हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड एटमोस्फेयर इज नोन एज द लेटर हीट ऑफ फ्यूजन और बॉइलिंग वेपराइजेशन ओके बॉइलिंग क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया ओके okay, अब बॉइलिंग में आता है लेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन ओके उसमें फ्यूजन आता है सॉलिड से लिक्विड में क्या आता है सॉलिड से लिक्विड में आता है क्या लेटर हीट ऑफ फ्यूजन एंड लिक्विड से गैस में जब आता है तो उसको हम क्या कहते हैं लेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन ओके सो उसका भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है ओके okay, इस डायग्राम में आपको मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से कोल्ड है तो देखिए पार्टिकल्स कैसे पर्टिकुलरली अरेंज है हॉट है तो पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है ओके क्लियर इस तरह से बताया देन सब्लिमेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज सब्लिमेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्टली अ सॉलिड इनटू गैस और अ गैस इनटू डायरेक्ट सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन ओके आपको जो इंटर कन्वर्जन आपके नोटबुक में नोट्स में ये बनाना है डायग्राम इंटर कन्वर्जन का ओके okay? ये डायग्राम बनाना है बट यहाँ पे साथ साथ आपको लिखना है लाइक like फ्यूजन है उसके जगह साथ मेल्टिंग लिखो ठीक है सॉलिडिफिकेशन है इसके साथ फ्रीजिंग लिखो ओके इस तरह से थोड़ा लिखिए ताकि आपका टेबल जो इंटर कन्वर्जन टेबल है वो प्रॉपर बने देन हमने ऑलरेडी देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो क्या होता है जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स इतने पास पास आ जाएंगे वो किस में कन्वर्ट जाएंगे लिक्विड में उसका एग्जाम्पल एल ओके क्लियर तो ये सारे जो भी नोट्स के पॉइंट्स हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है फाइन तो आज का टॉपिक जो है हम यहाँ तक रखेंगे ओके और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ तक आपको नोट्स बना लेना है ओके सो इसके बाद का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लीज सो प्लीज पेयर द नोट्स स्टिल हियर ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग दिस इंडेक्स एंड द लास्ट टॉपिक इवापोरेशन एंड इवापोरेशन कॉजेस कोलिंग ओके फाइन इतना क्लियर हो गया का जो भी टॉपिक है हम आगे देखेंगे चलिए सो so, 
आप लोगों ने देखा क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कैसे स्टेट कन्वर्ट होते हैं वेपराइजेशन क्या होता है लेटिन हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है तो ये चीजें हमने देखी बट सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का जो चार्ट है वो चार्ट आपको आपके नोट्स में प्रिपेयर करना है इन सारे डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है ओके सो नेक्स्ट लेक्चर तक इतना काम हो जाना चाहिए और फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सो आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे